esto es nuestro. Aquí están las cenizas de vuestras abuelas. Aquí están las cenizas de vuestros abuelos. Aquí está todo el amor de los que fundaron esta patria, de los que sembraron estos preciosos árboles, de los que levantaron esos monumentos, de los que levantaron vuestras iglesias, de los que levantaron las tumbas, de los que levantaron la pila bautismal para que nosotros recibiésemos la bendición y la luz del cristianismo. ¿Cómo vamos a renunciar a todo nuestro pasado de grandeza? ¡Por cobardía! ¿Cómo vamos a entregar todo nuestro legado de heroísmo y de valor? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a entregar la sabiduría de nuestra raza, la belleza de nuestra raza, la visión eterna de nuestra raza? ¿Con qué derecho se nos quiere llevar a nosotros a ser los gusanos de la tierra, a ser la cabalgadura de una bestia como la son los yang? ¿Con qué derecho? Y aquí hay que levantar las sanciones más duras y más severas contra todo el que sirva el instrumento a la tiranía, contra todo el que quiera venir aquí a ejercer fuerza o autoridad en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Aquí nadie tiene derecho a ejercer ninguna autoridad que no emane directamente de Puerto Rico. Y los yanquis no quieren que Puerto Rico se constituya en una nación libre, soberana e independiente. Y hasta tanto Puerto Rico no sea libre, soberano e independiente y confiera autoridad a alguien, nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico. Ni jueces, ni fiscales, ni policías, ni gobernadores, ni ningún charlatán en Puerto Rico. Aquí vamos a levantar el corazón en alto y la voluntad perra, inconmovible. Nosotros no estamos desafiando a nadie, nos están desafiando continuamente. La tiranía yanqui en todas partes, esta bandera yanqui en todas partes en Puerto Rico, esa sombra de muerte donde quiera que cae. están desafiando, son 52 años de esclavitud que lleva este pueblo, dos generaciones que se han levantado a la sombra de la esclavitud, la obra de Betance casi destruida, la obra de Lares casi destruida, en Lares se proclamó como primer acto de la república la abolición de la esclavitud, los yanquis en el 98 vuelven a restaurar la esclavitud, no ya de los negros, sino de los negros, de los blancos, de todos los puertorriqueños. Anulan, pretenden anular la persona de Puerto Rico. Y han llegado al colmo de que nos presentar ahora como una comunidad de yanquis. Nosotros los caborrojeños, una comunidad de yanquis. ¿Quién es Yankee aquí en Cabo Rojo? Pues eso dicen los alicates, los Yankees aquí. Que nosotros somos Yankees. Imagínense usted. Estos son títeres en San Juan. Hablando de que esto es una comunidad de Yankees. Me parece que esos señores hay que darle una recepción muy amable cuando vengan a Cabo Rojo. Las cuantas piedras por ahí. Es bueno que las vean siquiera cerca de la nariz para que entiendan la verdad y respeten este pueblo. En la hora de la revolución, el momento de intranquilidad del hombre es el momento en que está irresoluto, en que no sabe qué hacer. El miedo en el hombre es cuando no sabe qué hacer. Tiembla la mujer cuando no sabe qué hacer. El valor no necesita de la fuerza física. La mujer más endeble puede derribar un imperio si tiene valor. Que empuñen su rosario. Que se inspiren en lo eterno. Y las mujeres nuestras serán las que empujarán los hombres hacia los hombres gloriosos para que han nacido. Las mujeres de Puerto Rico no han parido hombres cobardes. Tienen que ser hombres que sean genuinos héroes para la historia del mundo.
cuando el poeta habla, oigamos en la voz de la belleza, en la voz de lo adorable, en la adoración que está entre nosotros. Algo divino ha surgido en su presencia. Oigamos, aquí está la ceniza de metal. Aquí está, tiene que estar el corazón de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar el valor de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar el heroísmo de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar lo más grande y noble de la sangre de Puerto Rico. Aquí tiene que estrellarse el despotismo de los Estados Unidos.